Sayın Seyirciler Joe Biden İstanbul'a geldi. Temaslarda bulundu. Bugün de başbakanla görüştü. Beraber basın açıklaması düzenlediler. Bugünün özeti buydu. Telefon attığınızda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Başkanı Siyaset Bilimci Sayın Mehmet Yayın var. Ee, Sayın Yayın yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bu ziyareti, bu görüşmeleri, Başbakan Cumhurbaşkanı ile olan görüşmeleri e, şu aşamada nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu görüşmenin önemi nedir öncelikle? Ondan bahseder misiniz? Evet, özellikle son dönemde e, baktığımız zaman Türk-Amerika ilişkilerinde üst düzey ziyaretlerin hızlandığını görüyoruz. Daha öncesinde bu sıklıkta bir e, üst düzey ziyaret ve e, iletişim söz konusu değildi yakın zamana kadar. Fakat e, son dönemde özellikle Obama ile Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ikili görüşmeler, telefon görüşmeleri ve sonrasında baktığımız zaman ABD Genel Kurmay Başkanı Danford'un ziyaretinden sonra e, bugün de e, bu e, günlerde de Joe Biden'ın ziyaretini konuşuyoruz. Dolayısıyla ikili ilişkilerde hareketliliğin arttığı bir dönemdeyiz ama bu tabii bütün konularda işbirliği, bütün konularda bir uzlaşı söz konusu olduğu anlamına gelmiyor. Belirli alanlarda e, işbirliği var, belirli alanlarda da e, hala fikir farklılıkları devam ediyor. E, özellikle IŞİD ve mücadele konusunda e, belirli bir mesafe kat ettiği görülüyor. Özellikle incirliğin açılması sonrasında ABD'nin de e, burada e, sınır güvenliği ile ilgili çeşitli e, destek, e, teknolojik destek vereceğine dair şeyler konuşuluyor. Fakat bir diğer taraftan PYD konusunda Hala bir e, fikir ayrılığı söz konusu, keskin bir fikir ayrılığı söz konusu. Türkiye PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor PYD'yi ve açıkçası burada yapılan silah yardımının da PYD'ye geçebilip PKK'nın eline geçebileceği ve Türkiye'nin aleyhinde kullanılabileceğimizi düşünüyor. Ama Amerikan yönetimi PKK'ya yönelik bir kanama ortaya koyarken PYD ile ilgili çok da fazla konuşmuyor açıkçası. Bir diğer mesele belki e, son olarak e, ifade edilmesi gereken Kıbrıs meselesi. Özellikle bu o, ziyarette ben e, önemli bir şekilde e, görüşmelerin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, daha öncesinde Türkiye'ye gelmeden önce Davos'ta, Davos'ta her iki tarafla da Biden'ın e, yaptığı görüşmeler var. Hem Rum tarafıyla hem Türk tarafıyla e, yine e, adaya e, ziyaretleri bulunuyor. ABD e, Dışişleri Bakanı'nın ve Joe Biden'ın. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bir çözüm e, konusunda da e, Joe Biden'ın çantasında e, unsurlar var. Bunları da tartışmak istiyor. Bu konuda e, olumlu bir hava var ve bu havanın e, ilerletilmesi e, e, ve bir dinamiğe dönüştürülmesi bağlamında da e, temaslarda bulunuyor Türkiye'de. Sayın Yayın, e, az önce de sizin bahsettiğiniz gibi e, iki e, diplomat da e, daha çok uzlaşılabilecek konulardan bahsettiler. PKK, YPG konusuna pek girilmedi. Türkiye'nin orada çıkarları var. Amerika ise işi de karşı YPG'yi destekliyor. Bu sorun nasıl aşılabilir sizce? Ertelendi mi bu sorun? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri kara birlikleri kullanmak istemiyor. Evet. E, hava saldırılarıyla da ÖŞİD'in yenilmesi çok mümkün görülmüyor. Bu bağlamda şöyle bir strateji yenilemesine gitmişti ABD. Yerdeki unsurları desteklerine e, ve e, bunların havadan desteklenmesiyle ÖŞİD'in sıkıştırılması. Şimdi aktif olarak yerde... E, operasyon yürüten bir bir tek kütler bulunuyor. Yani bir ara eğip donatla ilgili belirli şeyler yapıldı ama o e, biz ciddi bir sonuç beraberinde getirmedi. E, dolayısıyla burada böyle bir bakış açısı var ama e, bunun farklı sorunları Türkiye'ye yansıyan sorunları var. İşte geçtiğimiz günlerde e, bir PKK e, ile ilgili yapılan operasyonda bir insansız hava aracı e, Ele, ele geçirildik ve bu insansız aracı ABD yapımı bir insansız hava aracıydı ve e, Amerika'nın m, PYD'ye verdiği, YPG'ye verdiği destek içerisinde yer almış olabileceği e, dile getirildi. Dolayısıyla burada bir geçişliliğin olmadığını düşünmek çok e, gerçekçi değil. Evet. E, bu o konu Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde de konuşuldu zamanında. Burada yapılan silah yardımlarının Amerikan yönetiminin buradaki e, Orta Doğu'daki e, varlıklarına ve müttefiklerine yönelebileceği endişesi dile getirilmişti. 
E, bu nedenle de özellikle Suriye'deki muhaliflere silah yardım yapılması konusunda çeşitli sınırlamalar getirildi. Fakat YPG ile ilgili e, benzeri bir şey, benzeri bir sınırlama söz konusu olmadı. Dolayısıyla burada bir fikir ayrılığı var ve bu fikir ayrılığı da kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yayın. Evet Sayın Secar, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Yeğin ile Biden'ın...